மாதம்பட்டியில் ஓர் அற்புதம் பரிபூர்ணாஸ் ஐஸ்வர்யம் சீனியர்ஸ் லிவிங் பேரடைஸ் ஆன்மீக பொருட்களின் சங்கமம் ருத்ராட்சம் சால கிராமம் வலம்புரி சங்கு போன்ற அனைத்து விதமான ஆன்மீக பொருட்களும் ஒரே இடத்தில் சிவாம்சம் ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதாரிய கவிதார்கிக கேசரி வேதாந்தாச்சாரிய வரியோமே சன்னிதத்தாம் சதாஹிருதி கல்யாணானாம் அவிகலநிதி காபி காருண்ய சீமா நித்யாமோதா நிகமவசாம் மௌலி மந்தார மாலா சம்பது திவ்யாம் மதுவிஜயினா சந்நிதத்தாம் சதாமே சைஷாதேவி சகலபுவன பிரார்த்தனா காமதேனு உல்லாச பல்லவித பாலித சப்தலோகி நிர்வாக கோரகித நேம கட்டாட்சலீலாம் ஸ்ரீரங்க ஹர்மியதள மங்கள தீபரேகாம் ஸ்ரீரங்கராஜ மகிஷீம் ஸ்ரீயம் ஆசிரியாமக ஆகாரத்ரயசம்பன்னா அரவிந்த நிவாசினீம் அசேஷ ஜகதீஷீத்ரீம் வந்தே வரதவல்லபாம் ஸ்ரீமகாலட்சுமி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிராட்டியின் வைபவம் இன்று தொடங்கி நான்கு நாட்கள் வெள்ளி சனி ஞாயிறு திங்கள் இவ்விடத்தில் நடைபெறும் அடுத்த மூணு நாள் இந்த நாளை தவிர இன்னும் மூணு நாள் மயிலாப்பூரில் மறுபடியும் நடைபெறும் ஏன்னா நூத்தி எட்டு நாமாக்கள் இருக்கிறதுனால ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு நாமான்னு வச்சுட்டா கூட ஏழு நாள் போறாது ஒண்ணு ரெண்டாவது ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் வைபவத்தை எதை கொண்டு அனுபவிப்பது பல பிரபந்தங்கள் இருக்கு வேதத்துல ஸ்ரீ சுப்தம்ங்கிற பாகம் முழுக்க முழுக்க பிராட்டிய பத்தி சொல்றது வியக்தமா சொல்றது கிளியரா சொல்றது புராணங்கள் இதிகாசங்கள் பார்த்தா இதிகாசத்துல ஸ்ரீமத் ராமாயணம் சீதாயா சரிதம் மகது அப்படிங்கிறார் வால்மீகி ஒரு இடத்துல இது ராமாயணம்னு பேர் வச்சுட்டேன் ஆனா வாஸ்தவமா வைக்க வேண்டிய பேர் சீதாயா சரிதம் சீதையின் சரித்திரம்னு வச்சிருக்கணும் ஏன்னா முழுக்க முழுக்க பெருமை சீதையின் சரித்திரத்தை பத்தி தான் இருக்கு புராணங்களாயணம் விஷ்ணு புராணத்துல ரொம்ப வியக்தமா பிராட்டியின் வைபவம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இது ஓரளவுக்கு நம்ம வேத இதிகாச புராணங்களோட வச்சுருக்கோம் ஆனா ஆச்சாரியர்கள் ஆழ்வார்கள் அப்படின்னு பார்த்தா அத்வைதத்துல சிரேஷ்டமாக திகழ்ந்தவர் அத்வைத சித்தாந்தத்தை வளர்த்து கொடுத்தவர் காலடியில் தோன்றிய ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் அவருடைய சரித்திரத்துல ரொம்ப பிரசித்தமா சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன கட்டம் ஒரு பெண்மணியை தான் அவர் அனுகிரகித்தது கனகதாரா அப்படிங்கிற ஸ்தோத்திரம் பாடி கனகதாரா ஸ்தவம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தவம்னு சொல்லலாம் ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லலாம் தப்பில ரெண்டும் ஒரே அர்த்தம் தான் அப்படி பாடி அங்கம் ஹரேகே புலகபூஷணம் ஆசிரியந்தி பிருங்காங்கனேவ முகுளா பரணம் தமாலம் அங்கீகிருதா கில விபூதிர பாங்கலீலா மாங்கல்யதாஸ்து மமமங்கள தேவதாயாகானு கனகதாரா பாடினார் ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் இது ஒரு பக்கம் ஆச்சாரியர்கள் அப்படின்னு பார்த்தா முக்கியமா நமக்கு பிராச்சீனத்திலிருந்து தொடங்கி ஆளவந்தார் சது ஸ்லோகிங்கிற நான்கு ஸ்லோகங்களை பாடி கொடுத்தார் பின்னாடி வந்த ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் அவர் சரணாகதி கத்தியத்துல பிராட்டிய பத்தி பகவதியும் ஸ்ரீயம் தேவியும் நித்யான பாயினி நிரவத்யாம் தேவதேவ திவ்ய மகிஷியும் அகில ஜன் மாதரம் அஸ்மன் மாதரம் அசரண்ய சரண்யாம் அனன்ய சரணா சரணமகம் பிரபத்தேனு ஒரு சூர்ணிகையால் பிராட்டி இடத்தில் சரணாகதி செய்ததை வியக்தமா தெரிவிக்கிறார் பின்னாடி வந்தவர் கூரத்தாழ்வான் அவர் ஸ்ரீஸ்தவம் அப்படிங்கிற ஒரு கிரந்தத்தால பிராட்டியின் வைபவம் சொன்னார் கூரத்தாழ்வானின் பிள்ளை பராசர பட்டர் அவர் ஸ்ரீ குண ரத்ன கோஷம் அப்படிங்கிற பிரபந்தத்துல பிராட்டியின் வைபவம் சொன்னார் பின்னாடி வந்தவர் சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் ஸ்ரீஸ்துதிங்கிற தனி ஸ்தோத்திர கிரந்தமே பிராட்டிக்காக பாடினார் அவர் பிள்ளை 
குமார வரதாச்சாரியார் லக்ஷ்மி சதகம் ஒண்ணு பாடினார் அதே ஆத்திரேய குலத்தில் வந்தவர் அரசாணி பாடையை சேர்ந்த வெங்கடாத்வரி கவி லக்ஷ்மி சகசிரம்னு ஆயிரத்தி எட்டு ஸ்லோகங்கள் பிராட்டியை பத்தி பாடினார் இப்படின்னு ஒரு பக்கம் பிராட்டி வைபவம் அதை தவிர்த்து கீர்த்தனைகள் பல பல ஸ்லோகங்கள் பல பல ஆயினும் இவ்வளவு ஸ்லோகங்கள் இருக்கு ஆனா நம்ம நித்தியமும் விஷ்ணு சகசிராமம் சேவிச்சுட்டு டக்குன்னு லக்ஷ்மி சகசிராமம் சேவிக்கிறதா தெரியல லக்ஷ்மி சகசிராமம் பிரசித்தம் அடியனுடைய ஆச்சாரியும் இதை தொலைக்காட்சி பெட்டியில சொல்லிட்டு வர்றார் பிரசித்தம் ஆனா நம்ம விஷ்ணு சகசிராமம் சேவிச்சுட்டு டக்குன்னு லக்ஷ்மி சகசிராமம் சேவிக்கிறத வழக்கமா வச்சுக்கல லக்ஷ்மி அஷ்டோத்தரத்தை தான் வழக்கமா வச்சுட்டு இருக்கோம் அது என்னவோ அதுவும் ஒரு ஆயிரம் இன்னொரு ஆயிரத்தை சொன்னா நாழி ஆகும்ங்கிறதுக்காக சுருக்கமா நூத்தி எட்டு சொல்றோமோ லக்ஷ்மி அஷ்டோத்தரத்தோட அடக்குறோமோ இல்லாட்டா சகசிரநாமங்கிறது பால் குவான்டிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தி திரட்டு பால் நூத்தி எட்டு நாமாக்களை கொண்ட லக்ஷ்மி அஷ்டோத்தரம் என்ன இருந்தாலும் பண்டிகைகளுக்கு பக்ஷணம் பண்ணும் போது திரட்டு பாலை தான் பண்ணுவாளே ஒழிய பாலை மட்டும் வச்சு யாரும் பண்றதா கிடையாது திரட்டு பாலை போல் லக்ஷ்மி அஷ்டோத்தரம் பாலை போல் லக்ஷ்மி சகசிராமங்கிறதுனால வச்சுட்டு இருக்கோமா தெரியல மூணாவது சிவம் அப்படின்னா சம்ஸ்கிருதத்துல மங்களக்கரம்னு அர்த்தம் எனிதிங் தட் பெஸ்டோஸ் ஆஸ்பிஷியஸ்னஸ் இஸ் ரெஃபர் டு அஸ் சிவம் சிவஹா அப்படிங்கிறது சர்வஜரான பரமசிவனாருக்கு ஒரு பேர் பெருமாளுக்கும் சிவஹான்னு பேரு எங்க வருது நாரசிம்ஹா வபுகு ஸ்ரீமானு கேசவஹா புருஷோத்தமஹா சர்வஹா சர்வஹா சிவஹா ஸ்தானுகுன்னு வருது அதனால சிவபெருமானுக்கும் சிவன்னு பேரு பெருமாளுக்கும் சிவன்னு பேரு சிவம்னா மங்களகரம் அப்படின்னா சிவம்னா மங்களகரம் மங்களகரம் நமக்கு தேவை மங்களகரத்தை கொடுப்பவள் யார் மகாலட்சுமி அவளை ஸ்தோத்திரம் பண்ணது யார் சிவபெருமான் லக்ஷ்மி அஷ்டோத்திரத்துல ஸ்தோத்திரம் பண்றார் அதனால சிவபெருமான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி சிவமான மங்களகரம் நமக்கு வேணுங்கிறதுக்காக லக்ஷ்மி அஷ்டோத்திரமும் சொல்லலாம் அதனால அப்பேற்பட்ட காரணங்களின் அடிப்படையில் லக்ஷ்மி அஷ்டோத்திரத்தை அர்த்தத்தோடு அனுபவிச்சா நாளைக்கே நீங்க நித்யான சந்தானத்தை சொல்றேன்னு வச்சுக்கோ ஓஹோ நேத்திக்கு இந்த நாமாக்கு இந்த கதை சொன்னார் இல்ல இதெல்லாம் சொன்னால் வரும் இதெல்லாம் சொன்னால் அந்த ஞாபகம் எல்லாம் வரும் அதனால நாளையிலேருந்து சொல்ல வேண்டியவா சொல்லுங்கோ சொல்லணும்னு நினைக்கிறவான சொல்ல ஆரம்பிக்கோ ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது ஏன்னா இந்த வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப சுலபமா இருக்கும் அதனால அதை அனுபவிக்கலாம் இப்போ லக்ஷ்மி அஷ்டோத்தரத்துல நூத்தி எட்டு நாமாக்கள் இந்த நூத்தி எட்டு நாமாக்களை அடியனுடைய ஆச்சாரியன் கருணாகராச்சார் சுவாமி ஆச்சரியமா ஒரு நிருப்தி பங்கிகளால் அர்த்தம் சொல்லிட்டே வர அந்த நிருப்தி பங்கிகளுக்கும் அர்த்தம் சேவிச்சுட்டே வர ரொம்ப சுலபமா இருக்கும் கவலை விட வேண்டாம் நிருப்திங்கிறார் நூத்தி எட்டுங்கிறார் இது நம்மளால எல்லாம் நாலு நாளைக்கு வர முடியுமான்னு யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க நீங்க கேட்க 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 ஒரு ஒரு நாமாக்கும் அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்க 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 ஆச்சரியமா இருக்கும் பொறுமையோடு இருந்தால் அனுபவிக்கலாம் ஒன்னும் ரெண்டாவது சட்டுன்னு அந்த லக்ஷ்மி அஷ்டோத்திரம் புஸ்தகமும் ஆத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோ அதை எடுத்துன்னு வந்தேன்னா அடுத்த அடுத்த நாமா இதுன்னு தெரியும் சரி சுவாமி அந்த லக்ஷ்மி அஷ்டோத்திர புஸ்தகம் இல்லைன்னா வெறும்னு ஒரு புஸ்தகம் இருக்கும் இல்லையா கேவல புஸ்தகம் தமிழ் கேவலம் இல்ல கேவலம்னா தமிழ்ல கேவலம்னு அர்த்தம் ஆனா சம்ஸ்கிருதத்துல கேவலம்னா தனித்துன்னு அர்த்தம் கேவலமா ஒரு புஸ்தகம் இருக்கும் இல்லையா அதை எடுத்துன்னு வந்தேன்னா தெரிஞ்சத புரிஞ்சத எழுதிக்கலாம் சுவாமி புரியறாப்புல ரொம்ப இல்ல எழுதுறதுக்குனால ஏதாவது ஒண்ணு எழுதிக்கலாம் அதனால வெறும்னு உட்காரத விட புஸ்தகத்தை எடுத்துன்னு வந்தேன்னா உபன்யாசங்களுக்கு உதவும் இப்போ பாட்டு கச்சேரினா அவர் என்ன பாட போறாருன்னு முன்னாடி சொல்ல மாட்டார் கச்சேரின்னு எழுதுவா இவர் தியாகராஜரத பாடுறாரா தீட்சதரத பாடுறாரா இவரதையே பாடுறாரா தெரியாது ஆனா உபன்யாசத்துலன்னு ஒரு விஷயம்னா தலைப்புக்காக காத்திருக்கவும் நீங்கள் வாருங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம்னு சொல்றது இல்லை முன்னாடியே தலைப்பை சொல்லிடுறோம் அதனால நீங்க கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டா வந்துட்டேன்னா அடியனுக்கு சுலபமா இருக்கும் அப்பேற்பட்ட ஒரு முன்னுரையோட இன்றைய உபன்யாசம் துவங்குகின்றோம் இதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணும் போது எங்க ஆச்சாரியன் சொல்றார் லக்ஷ்மி நாம நிருப்தியா லக்ஷ்மி நிதி சூனுர் அத்தியத்தம் நத்வா லக்ஷ்மி பக்த ஜனானாம் லக்ஷ்மி தாத்தும் பிரயத்னம் ஆதத்தே லக்ஷ்மி நாம நிருப்தியா லக்ஷ்மி நாமங்களுக்கு நிருப்தி பரமா அர்த்தம் சொன்ன இந்த கிரந்தம் சொன்னது யாரு அடியனுடைய ஆச்சாரியன் கருணாகராச்சாரியார் அவர் யாருடைய பிள்ளை ஸ்ரீநிதி சுவாமிகளுடைய பிள்ளை லக்ஷ்மி நிதி சூனுர் அத்தியத்தம் நத்வா 
லக்ஷ்மி நிதியா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீநிதியின் பிள்ளையான நான் லக்ஷ்மி நிருப்திக்கு அர்த்தம் சொல்றேன் லக்ஷ்மி பக்த ஜனானாம் லக்ஷ்மி பக்தாள்னா இப்போ ராஜா அண்ணாமலை புறத்துல திரண்டு இருக்கா ராணியின் பிரபாவத்தை கேட்க சொல்லிட்டு லக்ஷ்மி தாத்தும் பிரயத்னம் ஆதத்தே அதனால அவ நாலு நாள் அடுத்த ஒரு மூணு நாள் ஏழு நாள் கண்டினியூஸா வந்து அந்த லக்ஷ்மி அஷ்டோத்திரம் கேட்டுட்டு போகும்போது பிரெக்சிட்டினால என்னெல்லாம் ஷேர்ல லாஸ் வந்ததோ அதெல்லாம் சரியாகி மேல வளரும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதனால நீங்க எல்லாம் போகும்போது பாருங்க எதுல எல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கோ சத்தியமா சொல்றேன் என்ன கோர்ட்டு கச்சேரி வழக்கெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் தீந்துண்டே வருதா இல்லையான்னு பாருங்க ஆத்துல எவ்வளவு தம்பதிகளுக்குள்ள அசௌ மனசியம் இருந்தாலும் தீந்துண்டே வரும் பாருங்க என்ன நீங்க பிரார்த்திக்கிறோ நடக்கிறதா இல்லையான்னு பாருங்க இது நீங்க வரணுங்கிறதுக்காக சொல்லல பிராட்டியின் பிரபாவம் அப்பேற்பட்ட பிரபாவம் அதனால நீங்க எல்லாம் வந்து கலந்துக்கணும் ஏன்னா பிராட்டிக்கு ஹரிணின்னு பேர் ஸ்ரீ சுப்தத்திலேயே வருதே ஹரிணின்னு வருது அவளுக்கு ஹேமமாலினின்னு பேரு ஹரிணின் ஹேமமாலினின் அப்படின்னு வருது ஹரிணினா யாரு ஹரி பத்னி ஹரிணி ஹரியினுடைய பத்னி ஹரிணின் பேர் ஹரினா யாரு சுலபமா சொல்லிடுவோம் பெருமான் சொல்லிடுவோம் ஆனா சம்ஸ்கிருத பரமா பார்த்தா ஹரிக்கு முக்கியமான ஒரு அர்த்தம் சிம்ஹம்னு பேர் சிம்ஹத்தின் பத்னி ஹரிணி இப்ப யார் பிரபாவம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஹரிணியான மகாலட்சுமியின் பிரபாவம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் யார் தலைமையில சொல்லிட்டு இருக்கோம் சிம்ஹத்தின் கழகம் அமைத்த தலைமையில சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதனால ஹரியின் பெருமையும் கிட்டும் ஹரிணியின் பெருமையும் கிட்டும் அதனால முதல் நாம அஷ்டோத்தரத்துல வரக்கூடிய முதல் நாம பிரகிருதி நம்ம எப்படி ஆரம்பிக்கிறோம் பிரகிருத்தியை விகிருத்தை வித்யாம் சர்வ பூத ஹித பிரதான் ஸ்ரத்தாம் விபூதிம் சுரபிம் நமாமி பரமாத்மிகாம் வாச்சம் பத்மாலயாம் பத்மாம் சுச்சிம் ஸ்வாகாம் ஸ்வதாம் சுதாம் தன்யாம் இரண்மை லக்ஷ்மீம் நித்திய புஷ்டாம் விபாவளீம் ஆதிதீம் ச திதீம் தீப்தாம் வசுதாம் வசுதாரிணீம் நமாமி கமலாம் காந்தாம் க்ஷமாம் க்ஷீரோத சம்பவாம் எதனால இது மாறி இருக்குன்னு நாளைக்கு சொல்றேன் ஏன்னா இந்த நாமாக்கள்ல நாளைக்கு வரும் ஏன் க்ஷமாம் க்ஷீரோத சம்பவாம்னு சொல்லியிருக்கேன் காமாட்சி குரோத சம்பவான்னு ஏன் சொல்லலேங்கிறதையும் சொல்றேன் நாளைக்கு வந்தாதான் அது தெரியும் எப்பவுமே நாளைக்கு வரத்துக்கு இன்னிக்கே சொல்லிடணும் காரணம் என்னன்னு இது தெரிஞ்சுக்காவது நாளைக்கு வருவா வருங்க அதனால இப்பேற்பட்ட முதல் நாமா பிரகிருதி இந்த பிரகிருதி அடுத்த நாமா விகிருதி இந்த ரெண்டு நாமாக்களுக்கு கதையா சொல்லாம நான் கொஞ்சம் சிருஷ்டிய வச்சு சொல்லணும் ஐ நீட் டு யூஸ் தோஸ் டர்ம்ஸ் தட் ஆர் இன்வால்வ் இன் எக்ஸ்பிளைனிங் த கிரியேஷன் சஸ்டனன்ஸ் அண்ட் டிசொல்யூஷன் வைல் ஐம் எலியூசிடேட்டிங் த ஃபர்ஸ்ட் டூ நேம்ஸ் ஆஃப் அஷ்டோத்திரம் பாக்கி நாமாக்களுக்கு ஒரு கதை இருக்கு முதல் ரெண்டு நாமாக்களை நீங்க கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா புரிஞ்சுக்கணும் எப்பவுமே ஒரு கிரந்தகாரரின் சாமர்த்தியம் என்னன்னா கஷ்டமான விஷயத்த முன்னாடி சொல்லிடுவார் பின்னாடி தான் சுலபமான விஷயங்களை சொல்லுவார் எப்பவுமே நான்லாம் ஸ்கூல்ல எழுதும்போது எங்க டீச்சர் சொல்லுவோம் எது கஷ்டம்னு நினைக்கிறியோ அதை முதல்ல ஆன்சர் பண்ணிடும் ஏன்னா பின்னாடி வரக்கூடியதெல்லாம் உனக்கு சுலபம் அதை பின்னாடி வச்சுக்கோம்போ அந்த மாதிரி இந்த முதல் ரெண்டு நாமாக்கள் கஷ்டம் யாருக்கு சொல்ற எனக்கு உங்களுக்கு தான் ரொம்ப சுலபம் அதனால நீங்க தைரியமா உட்காந்து கேட்கலாம் பிரகிருதி பிரகிருதி அப்படின்னா ஒரு பக்கம் நேச்சர் பொதுவா பிரகிருத்தினா நேச்சர் நேச்சர்லயே ரெண்டு விதம் இருக்கு நம்ம சுத்தி பார்க்கக்கூடிய நேச்சர் இது பிரகிருத்தின்னு பேர் அது ஒண்ணும் ரெண்டாவது ஒருவரின் நேச்சர் இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா சுவாமி இப்படி கோவப்படுறாரே இல்ல சுவாமி அது அவருடைய நேச்சர் அப்படிங்கிற பாருங்க ஸ்வபாவத்துக்கும் பிரகிருத்தின்னு பேர் இப்போ குரங்கின் ஸ்வபாவம் என்னன்னு கேட்டா குரங்குக்கு சந்தோஷம் வந்து கொடுத்தானே ஒரு இடத்துல ஸ்திரமாவே இருக்காதான் அப்படி தூண் மேல ஏறுமா தூண்லேந்து இறங்குமா நிக்காது மறுபடியும் ஏறும் மறுபடியும் இறங்கும் நிக்காது மறுபடியும் ஏறும் மறுபடியும் இறங்கும் அதுக்கு எப்போ ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறதுனே தெரியாது இது குரங்கின் ஒரு பிரகிருதி இன்னொரு பிரகிருதி என்னன்னா குரங்குக்கே சந்தோஷம் வந்து கொடுத்தானே வாழை எடுத்து முத்தம் கொடுக்குமா என்ன சுவாமி பார்த்தாப்புல சொல்றேளே பார்த்தாப்புல அடியம் சொல்லல வால்மீகி சொன்னார் ராவணன் பக்கத்துல ஒரே படுக்கையில படுத்துட்டு இருக்கவோ ராவண பத்னி மண்டோதரி 
ஹனுமார் முன்னாடி சீதைய பாதது கிடையாது ராமர் என்ன புகைப்படமா எடுத்து வச்சிருக்காரு இதுதான் சீதைன்னு குத்து மதிப்பா சொல்லி வச்சிருக்காரு நன்னா இருப்போம் பாக்கிறதுக்குன்னு நன்னா இருப்போம்னு குரங்கு எப்படி பார்க்கும் இப்ப குரங்கு வந்து ஏதாவது வால் இருக்கக்கூடிய பெண்ணா தான் பார்த்து வரும் அதனால அழகா இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் ஆபரணங்கள் தெரிச்சுட்டு ராவணன் பக்கத்துல படுத்துட்டு இருக்கா ஓஹோ நன்னா இருக்காளே பாக்குறதுக்கு இந்த மாமி இவதான் சீதை அப்படின்னு நினைச்சுட்டு கிடு 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 கிடுன்னு தூண் மேல ஏறினார் தூண்லேந்து இறங்கினார் தூண் மேல ஏறினார் தூண்லேந்து இறங்கினார் இவர் யார் ஏறக்கூடியவர் சாதாரண குரங்கல்ல நவவியாகரண பண்டிதர் எவன் ஒருவன் ஒன்பது விதமான வியாக்கரணங்களில் தேர்ச்சி பெற்றவரோ அப்பேற்பட்டவர் இது பண்றார் பண்ணிட்டு நிக்கல வாதுக்கு முத்தம் கொடுத்தார் இத பார்த்த வால்மீகி ஸ்லோகம் எழுதுறார் பாத்தியா இவரை இவ்வளவு படிச்சவர் அவ்வளவு படிச்சவர் நினைச்சோம் கடைசியில குரங்கின் ஸ்வாவத்தை காமிச்சுட்டாரே ஆஸ்போட்டையாமாச சுச்சும்ப புச்சம் புச்சம்னா வால் சுச்சும்பனா முத்தம் கொடுக்குறது சுச்சும்ப புச்சம் நனந்த சிக்ரீட ஜகவு ஜகாம ஸ்தம்பான ரோகம் நிபபாத பூமவு என்ன பண்ணார் ஹனுமான் நிதர்ஷயம் சுவாம் பிரகிருதி கபீனாம் ஒரு கபி ஒரு குரங்கின் பிரகிருதி ஸ்வாவத்தை காண்பிச்சார் அதனால ஒரு ஸ்வாவத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லணும்னா பிரகிருதின்னு சொல்லலாம் நேச்சருக்கு அர்த்தம் சொல்லணும்னாலும் பிரகிருதின்னு சொல்லலாம் ஆனா இந்த பிரகிருதிங்கிறது மகாலட்சுமிக்கு நாமா இப்போ ஒருத்தருடைய ஸ்வாவத்தை வச்சுன்னு மகாலட்சுமி மகாலட்சுமி பேர் என்னன்னா நேச்சர் தான் அவளுடைய ஸ்வாவம் அவ பேரு நேச்சர் தான் அவ பேர் ஸ்வாவம்னு சொல்ல முடியாது அதனால இந்த பிரகிருதிகினா என்னன்னா முன்னாடி ரெண்டு அர்த்தம் என்ன பாருங்க அந்த பிரகிருதி இல்லைங்கிறதுக்காக இவ்வளவு நாளை சொன்னேன் அர்த்தம் அதனால இப்ப இந்த பிரகிருதி என்னங்கிறத பாக்கலாம் எப்பவுமே இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்ல எல்லாம் ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு நாலு ஆப்ஷன் குடுக்குறா குடுக்கும் போது பல இடத்துல போட்டி வேற வச்சுடுறா ஒரு கோடி குடுக்கும் நீங்க ஏதாவது பதில் சொன்னோம்னா அப்படின்னு வச்சுக்கிறா இப்ப நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்த உடனே ஏதாவது ஒண்ணுத்த தான் நீங்க சூஸ் பண்ணணும் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்றதுலயோ ரெண்டு விதம் இருக்கு ஒன்னும் கேள்விக்கு இதுதான் பதில் அப்படின்னு தெரிஞ்சு செலக்ட் பண்ணலாம் ரெண்டாவது இதெல்லாம் பதிலா இருக்க முடியாது நினைச்சு எது மிஞ்சிருக்கோ அதுதான் பதில்னு வச்சுக்கலாம் முதல் ரீதி நேர் ரீதி இதுதான் சத்வாரகம் யூ கோ பை த டைரக்ட் வே வென் யூ நோ வாட் இஸ் த ரெலவெண்ட் அண்ட் ஆப்ட் ஆன்சர் ஃபார் த கொஸ்டின் ஆஸ்ட் அதுதான் முதல் வழி ரெண்டாவது வழி இது இருக்க முடியாது இது இருக்க முடியாது இது இருக்க முடியாது அப்படின்னா இதுவா தான் இருக்கணும் இதுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்ல ஆன்சர் பை ரிஜெக்ஷன் மெத்தட்னு சொல்லுவா ரிஜெக்ட் பண்ணிண்டே ஆன்சர் பண்றது அந்த மாதிரி இப்ப பிரகிருதிகினா என்ன நேச்சரா இருக்க முடியாது ஸ்வபாவமா இருக்க முடியாது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டேன்னா பிரகிருதிங்கிறதுக்கு மூல பிரகிருதி வரைக்கும் போனோம் பிரளய காலத்துல பெருமாள் பிரளய காலம்னு ஒண்ணு வரும் அது எப்படி இருக்கும்னா அப்படியே தண்ணி எல்லா பக்கமும் ஓடி வரும் எல்லாரும் மிதந்துட்டே இருப்பா ஆத்த திறந்து விட்டா தண்ணி வந்துடும் இல்ல சுவாமி ஆத்து தண்ணி ஆத்துக்கு வரணும்னு நினைச்சோம் இது ஆற்று தண்ணி பிறக்கெடுத்து வருதே இது பிரளய காலம் எப்படிங்கிறத பகவான் காண்பிச்சு கொடுக்கிறார் இப்படி எல்லாம் தான் இருக்கும் நம்மளால ஒரு நாள் வந்தா நம்மளால தாங்க முடியாது அதனாலதான் ஒருத்தர் சொன்னார் வெள்ளம் வந்ததில் என்ன செய்தார்கள் அப்படின்னு கேட்டார் வெள்ளம் வந்தால் டயபட்டாலஜிஸ்ட் கிட்ட தான் போனோம் வெள்ளம் வந்தால் தான் இது இந்த லாலாலியே நமக்கு நாக்கு தடுமாறு இருந்தது அதனால பிரகிருதி அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லும் போது பெருமாள் வந்து பிரளய காலத்துல எல்லா வஸ்துக்களும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா பாக்குறதுக்கு நம்ம ஜீவாத்மாக்கள் ஞானத்தோடு கூடியவை அச்சேதனங்கள் ஞானம் இல்லாதவை தெர் ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் வித் நோ நாலேஜ் தெர் ஆர் சென்ஷியன் சோல்ஸ் வித் நாலேஜ் பட் டியூரிங் பிரளயம் பிரளய காலத்துல எது ஞானத்தோட இருக்கு எது ஞானம் இல்லாத இருக்குங்கிற வித்தியாசமே தெரியாதான் ஏன்னா ஞானம் இருக்கிற வஸ்துவும் ஞானம் இல்லாத வஸ்து மாதிரி தான் இருக்குமா தேசிகன் சாதிக்கிறார் அச்சித் அபிசிஷ்டானு பிரளயே ஜந்தூன் அவலோக்கிய ஜாத நிர்வேதா அச்சித் அபிசிஷ்டான் சித்து எது அச்சித் எதுன்னு வித்தியாசம் தெரியாதாம் அப்பதான் பெருமாளுக்கு தோணுமா சரி இப்ப பிரளயத்தை உண்டாக்கியாச்சு மறுபடியும் சிருஷ்டிக்கணும் ஏன்னா இட் இஸ் சைக்லிக் ப்ராசஸ் இல்லையா புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் மாதிரி ஒரு பக்கம் பிரளயம்னா இன்னொரு பக்கம் சிருஷ்டி இப்ப சிருஷ்டிக்கு என்ன பண்ணணும் அப்ப மூல பிரகிருத்தின்னு ஒண்ணு தேவை அந்த மூல பிரகிருத்தி யாது அப்படின்னு கேட்டா பிராட்டி சொல்றா அந்த மூல பிரகிருத்திக்கு அந்தராத்மாவா இருக்கிறதே நான் தான் மூல பிரகிருத்திங்கிறது எது ஃபர்ஸ்ட் மேட்டர் மேட்டருங்கிறது நீங்க வந்து 
தமிழ்ல நம்ம சொல்லக்கூடிய அர்த்தங்கள் ஏதோ குதர்க்கமான அர்த்தங்கள்ல வச்சுக்கவே கூடாது எம்ஏ டிடிஇஆர் ஏன்னா இப்ப எதுக்கு சொன்னாலும் குதர்க்கமா ஒரு அர்த்தம் வச்சுக்கிறது உண்டு மேட்டர் இந்த இடத்துல சொன்னா வஸ்துன்னு அர்த்தம் அவ்வளவுதான் மேட்டர் எது தேவைப்படுகின்றதோ இப்போ ரசாயன வித்யா ரசாயன வித்யானா என்ன கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரியில லேபுக்குள்ள போகும்போது பண்ணு சால்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணும்பா சால்ட் அனாலிசிஸ்க்கு எது தேவை எது தேவை சால்ட் தேவை முதல்ல இல்லையா சுவாமி சால்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணு பண்ணுன்னா எதை அனலைஸ் பண்றது சால்ட் சால்ட் கொடுத்தா தானே அனலைஸ் பண்ண சிருஷ்டி சிருஷ்டினா ஒரு மூல வஸ்து வேண்டாமா அதுக்கு மூல பிரகிருத்தின்னு பேர் அந்த மூல பிரகிருத்தியா இருக்கக்கூடிய அந்த வஸ்துவுக்கு சக்தி கொடுப்பவள் தாயாரானபடியால் அவளுக்கு பேரே பிரகிருத்திகின்னு பேர் த ஒன் ஹூ இன்ஸ்டிகேட்ஸ் அண்ட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ இன்வெல்லர் ஃபார் த ப்ரிமோடியல் மேட்டர் That is required for creation. எப்பவுமே தமிழ்ல சொன்னா புரிஞ்சிடும் இந்த வேதாந்தா லெக்சர்ஸ்ல நீங்க இங்கிலீஷ்ல கேட்டா சொல்றவருக்கும் புரியாது கேட்கிறவாளுக்கும் புரியாது இந்த மெஷ் ஆஃப் இல்யூஷன் தெர் இஸ் அன்ஷியன்ட் மேட்சர் விச் இஸ் டார்மெண்ட் ஸ்டேட் இந்த மெட்டாபிசிக்கல் ஃபார்ம் என்ன புரிஞ்சுது புரியல இதே நல்லா புரிஞ்சிடும் பாருங்க பிரளய காலத்திலையும் சிருஷ்டி காலம் வரைக்கும் அந்த பிரகிருதி மூல பிரகிருத்திக்கு யாரு சக்திய கொடுக்கிறாளோ அவளுக்கு பிரகிருத்திகின்னு பேர் இப்போ ஒரு கேள்வி வரும் பிரகிருத்திக்கு இவ சக்தி கொடுக்கறா இவளுக்கு எப்படி பிரகிருத்தின்னு பேர் வந்தது அப்படின்னா நான் எப்பவுமே ஒரு உபன்யாசத்துல ஒரு உதாகரணம் சொல்லுவேன் நான் பிலானியில படிக்கும் போது முதல் அது வந்து ஒரு அபிவாதைய மாதிரி ராகின் ஒண்ணு பண்ணுவா அது என்னென்ன ஒரு பத்து பேரை நிக்க வச்சு கேள்வி கேட்டு அவர் இந்த பரமாத்மாவா மகாத்மாவா இருக்கக்கூடிய இந்த சுவாமிக்கு பதில் சொல்லணும் அப்போ எங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டா பத்து பேரை நிக்க வச்சு கேள்வி கேட்டா நமக்கு ஒரு ப்ரொஃபசர் இருக்கார் அவருக்கு பேரு செவன் ஓ கிளாக் அப்படின்னு பேர் ஏன் செவன் ஓ கிளாக்னா சுவாமி பேரு அவ அம்மா செவன் ஓ கிளாக்னு வச்சுக்க மாட்டா ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால இருக்கும் அதுக்கு அவர் சொன்னார் மூத்தவர் மூத்தவர்னா சீனியர்னு அர்த்தம் மூத்தான்னு பேர் அந்த காலத்தை சொல்லுவா மூத்தா சொன்னார் அப்படி எல்லாம் இல்ல நேக்கு தெரியாதா செவன் ஓ கிளாக்ங்கிறது பேரு தான் வச்சிருக்கான்னு எதனால வச்சிருக்கான்னு கேட்டார் அப்போ என் பக்கத்துல இருக்க சொன்னா அவர் கார்த்தால ஏழு மணிக்கு எழுந்துப்பார் அதனால செவன் ஓ கிளாக் இன்னொத்தன் சொன்னா அவர் ஏழு மணிக்கு தான் நினைப்பர் எழுந்துக்கணும்னு அதனால செவன் ஓ கிளாக் என்னென்னவோ அர்த்தம் சொன்னார் அந்த சீனியர் எல்லாத்தையும் வேண்டாம் கிடையாது இது இல்லை அது இல்லைன்னார் சரி நாங்கள சரணாகதி பண்ணிட்டோம் எங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது கை முதல் ஒன்றில்லா வடியே நுண் அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே எங்களுக்கு அர்த்தம் தெரியாது ஆச்சாரிய சிரேஷ்டரான தாங்கள் வந்து இதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணணும்னு சொன்னோம் அதுக்கு அவர் சொன்னார் செவன் ஓ கிளாக் பிளேடு மாதிரி இவர் பேசியே அறுப்பர் அதனால இவர் பேர் செவன் ஓ கிளாக்னார் இப்ப நன்னா பாருங்கோ ப்ரொஃபசர் செவன் ஓ கிளாக் இல்ல ஆனா செவன் ஓ கிளாக் பிளேடினுடைய குணம் இவரின் இடத்தில் வந்தபடியால் அந்த வஸ்துவின் பேர் இவருக்கு வந்துட்டு இல்லையா பல பேர் சொல்லுவா வரா பாரு பூஷ்ணிக்கா வராம்பா அதுக்காக குழம்பு பண்ணும்போது மாமியா வச்சுக்க முடியும் வச்சுக்க முடியாது பூஷ்ணிக்காவின் தன்மை மாமி கிட்ட இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி பிரகிருத்திங்கிற மூல பிரகிருத்திக்கு தாயார் சக்தி கொடுக்கின்றபடியால் அவளுக்கே பிரகிருத்தின்னு பேரு அதனால இந்த நாம அவர் சொன்னேன்னா ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த நாமாவ சொன்னா வீடு எந்த விதமான தடங்களும் இல்லாமல் நன்றாக நடைபெறும் அதனால இந்த நாமாவ சொல்றேன் நீங்க எல்லாமும் சொல்லுங்க பிரகிருத்தியை நமகா பிரகிருத்தியை நமகா பிரகிருத்தியை நமகா இப்போ இதுக்கு அர்த்தம் எங்க ஆச்சாரியம் சொல்லியிருக்காரு பிரகிருத்தி லக்ஷ்மிகி கஸ்மாது சேஷ்டே பிரகிருத்திம் யயாஹி தேவோ நக சிருஷ்டிம் குருதே ஜாகதாம் தசியாக பிரீத்தியை தயா சகாலோச்சிய ஆயிடுத்தா இப்ப பிரகிருத்திக்கு தெரிஞ்சாச்சு எது மூல வஸ்துவோ அதுக்கு சக்தி கொடுப்பவள் விகிருத்தினா என்ன அதுதான் சொல்லிட்டேன் முதல் ரெண்டு நாமாக்களை புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இப்போ இதுக்கு வேற இடத்துக்கு போகணும் சாங்கியம் அப்படின்னு கபிலர் ஒரு மார்க்கத்தை துவங்கி வைத்தார் நீங்க எல்லாம் பாகவதம் கேட்டு 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 கிட்டத்தட்ட சுக பிரம்மத்தின் அளவுக்கு வைதுஷ்ய பூர்த்தி நிறைந்தவர்கள் அப்பேற்பட்ட பாகவதத்துல உங்களுக்கு தெரியும் கபிலர்னு பகவான் ஒரு அவதாரம் எடுத்தார் அது சஹசிரநாமத்திலயும் வரும் மகரிஷிகி கபிலாச்சாரிய கிருதஜ மேஜினி பதிகி அப்படின்னு வருது பெருமாள் கபிலோ அவதாரம் எடுத்தார் யாருக்கு பிறந்தார் தேவகூத்திக்கும் கருதம பிரஜாபதிக்கும் பிள்ளையாக பிறந்தார் அவர் சாங்கியம் ஒரு வழி வகுத்து கொடுத்தார் இன்னைக்கும் நீங்க வெஸ்ட் பெங்காலுங்கிற அந்த மாநிலத்துல கங்கா நதி 
சாகரத்தோட சங்கமிக்க கூடிய இடம் அதற்கு கங்கா சாகர் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு அந்த தீவுக்கு நீங்க போனோம் கல்கத்தா வரைக்கும் போயிட்டு அங்கேருந்து ஒரு ஒரு விதமான வாகனத்தை எடுத்துட்டு ஒரு இடத்துக்கு போய் அங்கேருந்து பஸ் ஏறி இன்னொரு இடத்துக்கு போய் படக வச்சு ஒரு தீவுக்கு போய் பார்த்தேன்னா கங்கா கடலோடு சங்கமமாக கூடிய இடம் தெரியும் பெரிய வாழ்லாம் அந்த இடத்துக்கு ரொம்ப வசதியா போயிருக்கா கங்கா சாகர் அப்படின்னு பேர் அந்த கங்கா சாகர்ல பார்த்தா ஒரு சின்ன கோவில் இருக்கும் வேற எதுவுமே இருக்காது அங்க கடை கூட இருக்காது கடை இல்லாத ஒரு இடம் பாரத தேசத்துல உண்டானா அந்த இடம் வச்சுக்கலாம் ஒரு கடை இருக்காது ஆனா ஒரே ஒரு கோவில் இருக்கும் கபில முனியின் கோவில் அந்த இடத்துல இருக்கும் நல்லா போய் நீங்க பார்த்துட்டு வாங்கோ கபில முனியின் கோவில் அவர் தான் சாங்கியம் அப்படின்னு ஒரு விதி மார்க்கத்தை வகுத்து கொடுத்தார் சங்கியா அப்படின்னா என்ன சம்ஸ்கிருதத்துல சங்கியா அப்படின்னா எண்ணிக்கை நம்பர் அப்படின்னு அர்த்தம் சாங்கிய அப்படின்னா எது எண்ணிக்கைய ஆதாரமா வச்சுட்டு இருக்கோ அதுக்கு சாங்கியன்னு பேர் கபிலர் என்ன பண்ணார் இருபத்தி நாலு பிளஸ் ஒன்னு இருபத்தஞ்சு விஷயங்கள் நமக்கு சிருஷ்டிக்கு தேவைன்னார் எதிலேருந்து ஆரம்பிச்சார் பிரகிருத்தியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு அகங்காரத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு மகத்து தத்துவத்தை பத்தி சொல்லி பஞ்சபூதங்கள் பத்தி சொல்லி பஞ்ச தன்மாத்திரைகள் பத்தி சொல்லி பஞ்ச கர்மேந்திரியங்கள் பத்தி சொல்லி பஞ்ச ஞானேந்திரியங்கள் பத்தி சொல்லி மனச பத்தி சொல்லி ஜீவாத்மாவான புருஷன் இருக்குன்னு சொன்னார் இது இருபத்தி நாலு பிளஸ் ஒன்னு இருபத்தஞ்சு ஆயிடுத்தா இந்த இருபத்தி நாலு விஷயங்கள்ல முதல்ல இருக்கிறதுக்கு பிரகிருத்தின்னு பேர் மூல பிரகிருத்திக்கு பிரகிருத்தின்னு பேர் என்ன காரணம்னு சொல்றேன் இதை நீங்க கொஞ்சம் கவனமா கேட்டால்தான் இந்த நாமம் புரியும் ஏனோ வந்தோம் கேட்டோம் போகணும்னு டைம் வச்சு கூடாது இந்த நாம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது டெக்னிக்கல் விஷயம் பிரகிருத்தி அப்படின்னா எது இன்னொன்னுத்துக்கு காரணமோ எதுக்கு காரணம் இல்லையோ அதுக்கு பிரகிருத்தின்னு பேர் இட் இஸ் த காஸ் ஆஃப் சம்திங் பட் இட் ரிமெயின்ஸ் ஆஸ் ஒன் வித் நோ காஸ் புரியறதா இருக்கும் அதுக்கு காரணம் எதுவும் இல்லை ஆனா இன்னொன்னுத்துக்கு அது காரணம் ஆயிடுறது இப்போ அடியனுடைய தாயார வச்சுட்டா அவளை பிரகிருத்தின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா எனக்கு காரணம் அதுக்காக அவ காரணமே இல்லாம இல்லையே இப்ப யாராவது என் தாயார் கிட்ட போய் உன்னை யார் சிருஷ்டித்தானு சிருஷ்டித்தவர்கள்னு யாருமே கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியாது அவளை சிருஷ்டிச்சவள் நொத்தி இருக்கா ஆனா ஒரே ஒரு வஸ்து தான் பிரகிருத்தியா இருக்குங்கிற அந்த இருபத்தி நாலுல முதல்ல பிரகிருத்தி மட்டும்தான் பிரகிருத்தியா அடுத்தது வரக்கூடிய மகத்து தத்துவம் அதே மாதிரி அகங்காரம் அதே மாதிரி பஞ்சபூதங்கள் இந்த பஞ்சபூதங்கள்ல முதல் நாள் இதெல்லாம் பிரகிருதி விக்கிருத்தியா வந்துருமா பிரகிருதி விக்கிருத்தி விக்கிருத்தினா என்ன எது இன்னொன்னுத்துக்கு காரணமோ எதுக்கு காரணம் இருக்கோ அது விக்கிருத்தி அதனால இப்படியே நீங்க பார்த்துன்னு வந்தேன்னா லோகத்துல இந்த இருபத்தி நாலு வஸ்துக்கள்ல முதல் மூல பிரகிருத்திய விட்டுட்டு பாக்கி இருக்கக்கூடிய இருபத்தி மூணும் விக்கிருத்தின்னு பேர் அதனால மகாலட்சுமியானவள் பிரகிருத்திக்கு மட்டும் காரணம் இல்ல எதெல்லாம் விக்கிருத்தியா இருக்கோ அதுக்கெல்லாமும் காரணம் அதனால அவளுக்கு விக்கிருத்தின்னு ஒரு பேர் சுவாமி ரொம்ப சுலபமா இருக்கும்னு நினைச்சுட்டு வந்தோம் இதென பிரகிருதி விக்கிருத்திலேயே சொல்றேன் இனிமே போக போக சுலபம் ஆயிடும் இதோட நிறுத்திப்போம் அதனால விக்கிருத்திங்கிறது எதுக்கு காரணம் இருக்கோ எது இன்னொன்னுத்துக்கு காரணம் ஆக போறதோ அது விக்கிருத்தி அதனால பிரகிருதி முதல்லாமா அது மற்ற ஒன்றுக்கு காரணம் அதற்கு காரணம் இல்லை அதுவும் தாயார் எது இன்னொன்னுத்துக்கு காரணம் தனக்கும் காரணம் இருக்கும் அது விக்கிருத்தி அதுவும் தாயார் அதனால இந்த வஸ்துவை எப்ப வச்சு சொல்லணும்னு கேட்டேன்னா ஒரு வீடு கட்டும் போதோ என்ன இடம்னா பவுண்டேஷன்ல எழுப்பிடுவா அது ரெண்டே மாசத்துல டக்கு டக்குன்னு வந்துடும் அப்புறம் இந்த செங்கல் எங்கேன்னு கேட்டா அவர் சொல்லுவார் செங்கல் சுவாமி அதை இன்னொருத்தர் கொடுக்கணும் அது இன்னும் வராப்புல தெரியல அங்க டோல் கேட் கிட்ட பிடிச்சு வச்சுட்டு இருக்கான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது இப்படின்னு சொல்றதுக்குள்ள விலை ஏறிடும் நீங்க பொதுவான இந்த மேற்பாலங்கள் கீழ்பாலங்கள் இந்த ஃபிளை ஓவர் இதெல்லாம் பார்த்தேன்னா கட்டுறதுக்கு முன்னாடி நானூறு கோடிம்பா கட்டி முடிச்சோன்னு சொல்லுவா இது நாலாயிரம் கோடி ஆயிடுத்து இட் காட் டிலேட் அண்ட் டிலேட் அண்ட் டிலேட் டியூ டு தஸ்கலேஷன் இன் த காஸ் அந்த மாதிரி அரசாங்கத்துல யாராவது நல்ல விதமா பணத்தை செலவு பண்ணணும்னு நினைச்சா விக்கிருத்தியை நம்ம ஹாங்கிற இந்த நாமாவை சொல்லி ஆரம்பிச்சா நானூறு கோடி முன்னூத்தி எண்பதுக்கே முடிஞ்சிடும் இருபது கோடியாவது சேமிக்கலாம் அதனால இதை நீங்க யாரெல்லாம் உங்க தோழர்கள்லாம் அரசாங்கத்துல வேலை பார்த்து இந்த மாதிரி மேற்பாலங்கள்லாம் அமைக்கிறாளோ அவ கிட்ட போய் சொல்லுங்க விக்கிருத்தியை நமஹான்னு சொல்லுங்கோன்னு பேலன்ஸ் ஷீட்ல ப்ராஃபிட் காமிச்சுடலாம் அதனால விக்கிருத்தியை நமஹா விக்கிருத்தியை நமஹா 
விகிருத்தியை நமகா அடுத்தது வித்யா அப்படின்னு பேர் இந்த வித்யாங்கிறதுக்கு அடியனுடைய ஆச்சாரியம் இந்த விகிருத்திக்கு ஒரு சோகம் சொல்லியிருக்காரு அதையும் சொல்லிடுறேன் விகிருத்திர் லக்ஷ்மிஹி கஸ்மாத் மகதாதி பகூனு விகார நிச்சயானு பிரகிருஷ்டி திருஷ்டியாப்த எஸ்யாகா அவிகார சோபி வீக்ஷணா தேவ அடுத்த நாமா வித்யா வித்யாக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு நாமா சொல்ற என்ன கேட்டுக்கோங்க சிருஷ்டி காலத்துல பிரம்மாவை சிருஷ்டிச்சர் பகவான் நாராயணாது பிரம்மா ஜாயத்தேன் அவருடைய தொப்புள் கொடியிலேருந்து ஒரு அழகான தாமரை தாமரை மேல சதுர்முகனான பிரம்மா முதல்ல அவருக்கு அஞ்சு முகங்கள் இருந்தது சதுர்முகன் இல்ல பஞ்சானனு பேரு பிரம்மாவுக்கு ஆனா அவருக்கு பிறந்த சிவபெருமான் ஒரு தலையை கொய்து விட்டார் அதனால நாலு தலைகளோடு விஞ்சினார் பிரம்மா விரிஞ்சி விதி இதெல்லாம் பிரம்மாக்கே பேரு நம்ம சொல்றோம் பாருங்க விதிய பழி சொல்லணும் வாஸ்தவமா விதிங்கிற பேரு பிரம்மாவுக்கு ஒரு பேர் அதனால பிரம்மாவை பழி சொல்லணும்னு சொல்றோம் விதின்னு பேர் அதனால இந்த விதியான பிரம்மா தாமரையில் பிறந்தார் தாமரையில் பிறந்த பிரம்மாவுக்கு பெருமாள் டிரான்ஸ்பர் பண்ணி கொடுத்தார் இப்போ நீங்க இந்த இயந்திரங்கள் எல்லாம் வாங்குற பென் டிரைவ் அதெல்லாம் வாங்குறேன் பாருங்க இந்த பென் டிரைவ் எல்லாம் வாங்கும் போது என்ன பண்ணுவாருன்னா அதுல ஏற்கனவே சில இடத்துல டேட்டா ஃபீட் பண்ணி கொடுத்துருவா ஏற்கனவே ப்ரீ ஃபெட் டேட்டா இருக்கும் சில இதெல்லாம் தான் காலியா இருக்கும் பிரம்மாவுக்கு பகவான் என்ன பண்ணாரு சிருஷ்டிக்கும் போதே உள்ள அவருடைய ஜிபில போட்டு வச்சுட்டார் ஹார்ட் டிஸ்க்ல இதெல்லாம் தான் சாஸ்திரம் அப்படின்னு அதனால பிரம்மா பிறக்கும் போதே பெருமாள் கொடுத்த ஞானத்தோடு பிறந்தார் ஆனா பிரம்மாவுக்கு எல்லாம் ப்ரீ ஃபெட்டா கிடைச்சாலும் சொல்லுவா பாருங்க எவ்ரி திங் வாஸ் கிவன் டு ஹிம் ஒன் கோல்டன் பிளாட்டர் அப்படின்பா பாருங்க வாஸ்தவமும் பிரம்மா கோல்டன் பிளாட்டர் தான் ஏன் தெரியுமோ பிரம்மாவுக்கு ஹிரண்ய கர்ப்பன்னு பேர் ஹிரண்யனா கோல்டு அதனால ஹிரண்ய கர்ப்பன் அதனால கோல்டன் பிளாட்டர்ல எல்லாம் கிடைச்சிடுத்தோம் வென் யூ ரிசீவ் சம்திங் இன் கோல்டன் பிளாட்டர் யூ மே நாட் ரியலைஸ் டு நோ இட்ஸ் வேல்யூ அது என்ன வேல்யூ தெரியாது அதனால பிரம்மா ரொம்ப தாமச குணத்தோட அப்படியே ஒரு கொட்டாவி விட்டார் அவர் மட்டுமா விடுறார் அவரை பத்தி இப்ப யாரெல்லாம் கேக்குறாலும் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் விடுறதும் தெரியறது அதனால பிரம்மாவை பத்தி சொன்னாலே பாருங்க உலகம் உண்ட பெருவாயான் அந்த இடத்துல வந்துருது அந்த குணம் இதுக்கு சகவாச தோஷம்பா யார் கூடையாவது இருந்தா அவளுடைய குணம் நமக்கு ஒட்டிக்கும்பா அது இருந்தால் மட்டும் இல்ல கேட்டாலே வந்துருது அதனால பிரம்மா என்ன பண்ணார் கொட்டாவி விட்டார் கொட்டாவி விடும்போது பெருமாள் என்னென்ன எப்பவுமே குழந்தை ஏதாவது தப்பு பண்ணித்தானே அப்பா தலையில தான் போய் விடியும் இதுவா அஷடா இருக்கு பெத்திருக்காரு பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாப்புல பெருமாள் பெத்தவர் இருந்தோம் அதனால அவர் காதுல போய் விழுந்தது காதுலேந்து ரெண்டு அசுரர்கள் முளைத்தார்கள் ஒரு அசுரன் பிரம்மா கிட்ட போனான் பிரம்மாவை தொட்டான் பிரம்மா சொன்னார் நீ எவ்வளவு மிருதுவா இருக்கேன்னார் மிருதுனா சாஃப்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த மிருதுங்கிறது தான் மருதி மருவி மதுன்னு ஆயிடுத்து ரெண்டாவது இன்னொரு அசுரன் வந்து தொட்டான் தொட்ட உடனே கடினமா கடோரமா இருந்தாராம் கஷ்டமா டஃபா இருந்தாராம் கடினம் கடோரம் அதனால கை டபன் ஆயிடுது மிருதுவா இருக்கக்கூடியவர் மது கடினமா கடோரமா இருக்கக்கூடியவர் கை டப மது கை டபர்கள் வந்து பிரம்மா கிட்ட என்ன பண்ணாலும் ஆனவர் வாய திறக்கும் போது அந்த வேதம்ங்கிற அந்த ஞானத்தை வித்யாவை எடுத்துன்னு போயிட்டார் இந்த முதல் முறையா நீங்க உங்க குழந்தையோட ஸ்கூல் கம்ச்சேன்னா அது வந்துரும் அழுதுண்டே வரும் புஸ்தகத்தை விட்டுட்டு வந்துட்டேனே அப்படின்னு அழும் அதே மாதிரிதான் பிரம்மாவும் இப்பதானே இருக்கார் கிண்டர் கார்டன்ல விட்டுட்டார் புஸ்தகத்தை அப்ப பெருமாள் சொன்னார் கவலைப்படாத நான் தானே உனக்கு ஞானம் கொடுத்திருக்கேன் மறுபடியும் உபதேசம் பண்ற என்னையே தியானம் பண்ணுனார் எப்படி தியானம் பண்றதுன்னு கேட்டார் பிரம்மா இது ரொம்ப முக்கியம் பாகவதத்துல ஒரு கட்டம் பதினாறாவது எழுத்தையும் இருபத்தோராவது எழுத்தையும் கூட்டவும்ங்கிறது பாகவதம் க க க க க அதுல ஆரம்பிச்சா பதினாறாவது த இருபத்தோராவது ப சேர்த்து போட்டால் தபக தபம் செய் அப்படின்னு அதனால பிரம்மா தவம் செய்தார் தவம் செய்யும் போது எதிர்க்க ஒரு குதிரை முகம் தோன்றியதாம் குதிரை ந பரி பரின்னு பேர் தமிழ்ல குதிரை முகத்தானுக்கு பரிமுகம்னு பேர் அதனால தான் திருவெள்ளரைங்கிற திவ்ய தேசம் இன்னைக்கும் நீங்க திருச்சிராப்பள்ளி பக்கத்துல போனேன்னா திருவெள்ளரைங்கிற திவ்ய தேசத்தை பெருமாளுக்கு புண்டரீகாக்ஷன்னு பேர் ஆனா ஆழ்வார் அவரை பாடும்போது ஹயக்ரீவர்னு பாடுறார் வசையில் நான் மலர் அயற்கு அருளி முன் பறிமுகமாய் அதனால பிரம்மா ஞானத்தை வித்யாவை தொலைச்சுட்டு நிற்கும் போது குதிரை முகத்தானாக பகவான் வந்தார் குதிரை என்ன சப்தம் செய்யும் சப்தம் செய்வதற்கு என்னன்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல குதிரை கனைக்கும் 
ஆங்கிலத்துல நெய்ங் ஆஃப் த ஹார்ஸும் பா சம்ஸ்கிருதத்துல கவனிச்சுக்கோங்க குதிரை சத்தத்துக்கு ஹேஷான்னு பேர் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹேஷா நாளைக்கு மறுபடியும் கேட்பேன் நீ கேட்டு நான் வந்தா அங்க வந்தாதானே சுவாமி நீங்க கேட்பேன் அதனால எங்களை நீங்க ஜெயிக்க முடியுமா ஹேஷான்னு பேர் அந்த சப்தம் எப்படி இருக்கும்னா சம்ஸ்கிருதத்துல ஹல ஹல ஹா அப்படின்னு பேர் அதனாலதான் தேசிகன் எடுக்கிறார் சமாகார சாம்னாம் பிரதிபதம் ருச்சாம் தாம யஜுஷாம் லய பிரத்யூ ஹானாம் லஹரி விதத்தில் போத ஜலதேஹே கதா தர்பக்ஷுபியத் கதககுல கோலாஹலபவம் ஹரது அந்தர்துவாந்தம் ஹயவதன ஹேஷா ஹலஹலஹா அப்படிங்கிறார் என்ன சுவாமி சப்தம் ஹலஹலஹான் வருது நாய் கொலைக்கிறது சிங்கம் கர்ஜிக்கிறது குதிரை கனைக்கிறது இதுல இன்னொரு பெரிய விஷயம்னா குதிரை கனைத்தல் ஹலஹலான் இருக்கா நன்னா கவனிங்க சம்ஸ்கிருதத்துல ஹலஹலான்னு சொல்லும் போது அதை பிரிக்கணும் ஹல் அஹல் அப்படின்னு பிரிக்கணும் ஹல் அஹல் ரெண்டும் சேர்ந்தாதான் ஹலஹலான்னு வரும் ஹல்னா பபல்ஸ் அர்த்தம் சம்ஸ்கிருதத்துல ஸ்வரம்னு பேரு அஹல்னா கான்சனென்ட் வியஞ்சனம்னு பேரு ஸ்வராட்சரம் வியஞ்சனாட்சரம் ஹல் அஹல் அதனால ஸ்வரமும் அந்த வியஞ்சனமும் வருவதற்கு காரணம் ஹல் அஹல் ஹல்லும் அஹல்லும் ஹலஹலஹா ஹலஹலஹா சப்தத்தை கொடுத்தது ஹேஷா ஹேஷாவோடு கூடியது ஹயக்ரீவன் அதனால குதிரை முகத்தானாக பகவான் வந்தார் அப்படின்னா ஞானம் எங்கேந்து வந்தது குதிரை முகத்திலேந்து வந்தது ஆங்கிலத்துல கூட வேற கான்டெக்ட்ல சொல்லும் போது சொல்லுவோம் சத்தியம் வரணுமா வரட்டும் லெட் இட் கம் ஃப்ரம் த ஹார்சஸ் மவுத் சொல்லுவோம் அதனால அவனுக்கு கூட தெரியறது ஞானத்தை கொடுப்பவர் ஹயக்ரீவர்னு அப்பேற்பட்ட பகவான் பிரம்மா எதிர்க்க பிரத்யமான பிரத்யமாகும் போது தனிய வரல பிரம்மச்சாரி நாராயணனா வரல பிரம்மச்சாரி ஹயக்ரீவனா வரல யாரா வந்தார் லக்ஷ்மி ஹயக்ரீவனா வந்தார் இது எங்க சுவாமி தெரியறதுன்னா தேசிகன் ஒரு இடத்துல எடுக்கிறார் வியாக்யா முத்ராம் கரசரசி ஜெய்கி புஸ்தகம் சங்க சக்ரே பிப்ரது பின்ன ஸ்பட்டிக ருச்சிரே புண்டரீகே நிஷண்ணா பெருமாள் கையில புஸ்தகம் இருக்கு பெருமாள் கையில முத்திரை இருக்கு இதெல்லாம் சொல்ற அம்லான ஸ்ரீகிங்கிற ஸ்ரீகியான பிராட்டியோடு வந்தார் இப்போ பிரம்மா வித்யாவ தொலைச்சுட்டு இருக்கும் போது பகவான் ஹயக்ரீவனா வந்தார் லக்ஷ்மியோட இப்ப லக்ஷ்மி என்ன பண்ணானா பெருமாள் கிட்ட வித்யைய கொடுங்கோட இல்லடி அவன் மறந்துட்டான்னு பெருமாள் மறந்துட்டான்னா தப்பு சொல்லாதீங்க தப்பு பண்றதுதான் குழந்தைகளுடைய குணம் மன்னிக்கிறது தான் பெற்றோர்களின் குணம் அப்படின்னு பிராட்டி ஊக்குவிக்கிறாள் ஷீ இஸ் மோட்டிவேட்டிங் ஹிம் டு பெஸ்டோ நாலேஜ் த ஒன் ஹூ மோட்டிவேட்ஸ் டு பெஸ்டோ நாலேஜ் இஸ் கால்ட் பை த நேம் நாலேஜ் அதனால வித்யான்னு பேர் மூணாவது நாமா வித்யா அதனால வித்யா லக்ஷ்மி ஹி கஸ்மாத் இந்த வித்யா எல்லாருக்கும் தேவை வீடு கட்டுறவா கட்டாதவா இல்ல எல்லாருக்குமே வித்யா தேவை எங்க உயர்ந்த இடத்துலேருந்து சின்ன இடம் வரைக்கும் ஒரு சாதாரணமா எல்லாரோடும் எப்படி பழகணுங்கிற ஜானம் நமக்கு தேவையா இருக்கு பாருங்க அதனால இந்த வித்யா எல்லாருக்கும் தேவை யாருக்கெல்லாம் தேவைன்னு நினைக்கிறவளோ நான் இந்த நாம சொன்னோம்னா மூணு வாட்டி சொல்லுங்க சுவாமி ஏற்கனவே நிறைய இருக்கு இனிமே வந்தா நமக்கு போறாது அப்படின்னு சொல்லாமையும் இருக்கலாம் யூ ஹாட் த ஆப்ஷன் எதுவுமே போர்ஸ்டா வி நெவர் கோக்ஸ் வித்யாலட்சுமி கஸ்மாத் ஹயவதனாங்கே ஸ்திதா சதி நித்தியம் பிரியதே வித்யா பர்த்ராயா வித்யாசாஹி கோத்ர சந்தேக வித்யாயை நமஹாம் வித்யாயை நமஹாம் வித்யாயை நமஹாம் அடுத்த நாம ரொம்ப ஆச்சரியமான நாம அப்பப்ப மூலத்தை சேவிச்சு பாத்துக்கோங்க பிரகிருதேர் விகிருதிம் வித்யாம் அடுத்தது என்ன சர்வ பூத ஹித பிரதா ஒரே நாமா இப்ப உங்க பேத்திக்கு இந்த பேர் கூட வைக்கலாம் சர்வ பூத ஹித பிரதா வைக்கலாம் என்ன சுவாமி இப்ப பேரெல்லாம் தேடுறோம் பாருங்க பிரகிருத்தின்னு வைக்கலாம் விகிருத்தின்னு வைக்கலாம் வித்யான்னு வைக்கலாம் சர்வ பூத ஹித பிரதான்னு வைக்கலாம் சுவாமி முதல் மூணே தேவையில அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா இந்த நாமாவின் அர்த்தம் கேட்டேன்னா அப்படி சொல்லவே மாட்டேன் என்னாச்சு திருவடியான ஹனுமார் அவர் சீதா பிராட்டிய தேடி வர அசோக வனத்துக்கு சோகனா துக்கம் அசோக அப்படின்னா எது சோகத்தை கொடுக்காதோ அதற்கு அசோக அப்படின்னு பேர் அசோக வனத்தில் இருக்கின்றாள் பிராட்டி அந்த பிராட்டிய தேடி ஹனுமாரான திருவடி வர 
திருவடி வரும்போது என்ன பண்ற பிராட்டிய பாக்கிற சுத்தி முத்திலும் இருக்கக்கூடிய ராட்சசிக்கள் பிராட்டிய போட்டு படுத்துறா அதை சொல்றா ஏகாட்சீம் ஏக கரணீம் ச ஒருவளுக்கு ஒரே கண்ணா ஒருவளுக்கு ஒரே வாயா ஒருவளுக்கு வாய் வைத்துல இருக்கான் இப்படி எல்லாம் இருக்குங்கிறா அவாவா கையில ஆயுதங்களோட பிராட்டிய மிரட்டுறாளாம் எப்படி சுவாமி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா இப்ப எல்லாம் எந்த ஒரு சலச்சித்திரத்தை எடுத்தாலும் பரட்ட முடியோட ஒருத்தர் சைக்கிள் செயினோட வருவர் சோடா பாட்டிலோட வருவர் அவளுடைய சந்ததிகள் யாராவது அந்த காலத்துல இருப்பா ஏகாட்சியும் ஏக கரணியும் அதுக்கெல்லாம் பேர் வேற உண்டு கட்டிங் ரவி சோடா பாட்டில் சேகர் இதெல்லாம் இருக்கு பாருங்க இப்படி எல்லாம் இருக்கிறாப்பல அந்த மாதிரி ஏகாட்சியும் ஏக கரணி அக்காலத்துல ஒரு மாதிரி நினைச்சு பாத்துங்க அவள்லாம் சேர்ந்து பிராட்டிய மிரட்டுறா ஹனுமார் நினைக்கிறார் இவளை பார்த்தாலே பயமா இருக்கு இவ ஒண்ணு மிரட்டவே வேண்டாம் பிராட்டி அப்படியே நின்று நடுங்குறாங்க ஆச்சு ராவணன் வந்து மிரட்டிட்டு போறான் இதெல்லாம் போன உடனே ஹனுமார் வந்து சீதா பிராட்டிய பாக்குறார் பார்த்த உடனே சொல்றார் அம்மா எனக்கு ஒரே ஒரு ஆதேசம் கொடுங்க இந்த ராட்சசிகள் எல்லாம் போட்டு கொன்னுடுறேன் அப்படிங்கிறார் அப்போ சீதா பிராட்டி சொல்றா எதுக்குப்பா நீ போட்டு கொல்லணும் கொல்லாத இவாள்லாம் ஒருத்தர்கிட்ட சம்பளத்துக்கு வேலை பார்க்க கூடியவா அதனால இவாள நீ ஒண்ணுமே பண்ணாத அப்படிங்கிறார் அப்ப ஹனுமார் கேக்குறார் ஓஹோ இவாள ஒண்ணுமே பண்ணக்கூடாதா ஏங்கிறார் இவ சம்பளத்துக்கு கூலிக்கு வேக வேலை பார்க்க கூடியவா ராவணன் இப்படி சொல்லியிருக்காருன்னு என்ன பண்றாளே ஒழி இவாளுக்கா என்கிட்ட கெட்ட எண்ணம் கிடையாது ஆச்சு ஹனுமார் போன உடனே திருஜட்டா வரா திருஜட்டா வந்த உடனே சொல்றா சீதையே கவலைப்படாத நான் ஒரு கனவு கண்டேன் நீங்க எல்லாம் சுந்தர காண்டம் பாராயணம் பண்றதா இருந்தால் பண்ணினதாக இருந்தால் பண்ண போவதாக இருந்தால் ஏன்னா மூணு காலத்திலயும் சொல்லணும் பெருமாளுக்கு நாலாவது நாமம் என்ன சகசிர நாமத்துல இது நாலாவது நாமம் லக்ஷ்மி அஷ்டோத்திரத்துல சர்வபூத ஹித பிரதா நாலாவது நாமம் சகசிர நாமத்துல என்ன பூத பவ்ய பவத் பிரபு பூத அக்காலத்துல பவ்ய இப்போ பவத்து நடக்க போகின்ற பிரபு முக்காலத்துக்கும் பிரபு அவர் அந்த மாதிரி சொல்லிருக்கலாம் சொல்லி கொண்டிருக்கலாம் சொல்ல போகலாம் எப்படி இருந்தாலும் நீங்க நல்லா ரசிக்கணும் சுந்தர காண்டத்துல இந்த திருஜட்டா சொல்றா ஸ்வப்னத்துல நான் கண்டேன் சீதையே என்ன ஸ்வப்னம் கண்டேன்னு தெரியுமோ நீயும் உங்க ஆத்துக்காரனும் ஒரு ஸ்வர்ண சிம்ஹாசனம் ஏறி சூரியனின் கிரணங்களை தொடராப்புல கனவு கண்டே எங்க பெரியப்பா ராவணன் பெரியப்பா முற தெரியறதா அவளுடைய தகப்பனார் விபீஷணன் விபீஷணனுடைய அண்ணா ராவணன் ராவணன் ஒரு உடம்பெல்லாம் நக்னனாய் நக்னன்னா ஒரு வஸ்திரம் கூட இல்லாமல் மொட்டை அடித்து கொண்டு முண்டனம் செய்து கொண்டு ஒன்னே ஒண்ணும் முண்டனம் செய்வது நம்ம சாஸ்திரத்தை உண்டு ஆனா சிறு குழந்தைக்கு ஒரு காலத்துல பண்ணணும் பிற்காலத்துல தகப்பனாரோ தாயாரோ பரம வதித்து விட்டால் அப்போது செஞ்சுக்கணும் போகும்போது வரும்போதெல்லாம் வேண்டிண்டு கண்ணா அப்படின்னா முடிய கொடுத்துட்டே இருக்க கூடாது இதெல்லாம் நமக்கு சாஸ்திரம் சொல்லவே இல்லை அதுக்கு அர்த்தமே வேற அப்படி எல்லாம் கொடுத்தா அதனால அந்த மாதிரி முண்டனம் செய்து கொள்ள கூடாது ஏன் சுவாமி செய்தால் என்ன எங்களால முடிஞ்சதுன்னா பகவான் ஒண்ணு முடிய வச்சு ஒண்ணு பண்ண போறது இல்லை முடியை கொடுப்பதற்கு காரணம் சிறு வயதுல என்னன்னா சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு பிற்காலத்துல என்னன்னா அப்பா அம்மா போகும்போது கொஞ்ச நாளாவது கண்ணாடியில என் அழக பார்க்காமல் இருக்கேனே ஏன்னா இப்ப முடின்னு இருந்துட்டுன்னு வச்சுக்கோ இப்படி இப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போ நீட்டிக்கிறதுக்கும் சாதனங்கள் இருக்கு நீட்டி வச்சுக்கலாம் சுருட்டியும் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அது ரெண்டு விதமான இயந்திரங்கள் இருக்கு வேணும்னு நீண்டு இருக்கிறவா சுருட்டி வச்சுக்கலாம் சிக்குரம் பகுளம்னு சுருண்டு இருக்கிறவா நீட்டி வச்சுக்கலாம் ஓங்கி உலகடந்த உத்தமன் பேர் பாடின்னு ரெண்டுத்துக்குமே யந்திரங்கள் வந்திருக்கு ஆனா முடின்னு ஒண்ணு இருந்தா தானே இந்த கண்ணாடி எதிர்க்க போய் பாப்பா நான் ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கும் போது எங்க கேன்டீன் எட்டாவது மாடியில இருக்கும் எங்க ஆபீஸ்ல நான் இருப்பது ஒன்றாவது மாடி ஒன்னாவது மாடியில நாங்க ஐநூறு பேர் வேலை பார்ப்போம் ரெண்டே ரெண்டு லிப்ட் தான் எல்லாரும் சாப்பிடுற காலம் ஒரே காலமா தான் இருக்கும் இப்போ அத்தனை பேரும் அது எப்படின்னா லிப்டுக்கு ஒரு ஞானம் இருக்கு இவ்வளவுக்கு மேல ஏறிவிட்டா கத்த ஆரம்பிச்சிடும் நீ வெளியில போ வெளியில போ என்னால எட்டு பேரை தான் சுமந்து கொண்டு போக முடியும் நம்ம சரீரத்துக்கும் அப்படி இருந்தா எப்படி இல்ல ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டு விட்டேன் மேல சாப்பிடாத அப்படின்னு கத்த ஆரம்பிச்சதுன்னு வச்சுக்கோ நம்ம கேட்க கேட்டுருவோம் அது கேட்காதபடியால் தான் இது கண்ணா அப்படின்னு ஹராதி குருக தோஷித பிம்பம் கம்சத்வனி பூஷித கேரம்பம்னு அது போயிட்டே இருக்கு அதனால அந்த லிப்ட் ஆன யந்திரம் சொல்லிடுறது வெளில போனு வெளியில போன உடனே நாங்க ஒரு பெரிய கூட்டம் நிற்போம் அப்போ ஒரே சத்தமா இருக்கும் ஆபீஸ்காரா பார்த்தா இப்படி சத்தமா இருக்கே இருப்பது ரெண்டு லிப்ட் ஏன்னா இன்னொரு லிப்ட் வாங்கினோம்னா அது முப்பது லட்சம் நாற்பது லட்சம் அவ செலவழிக்க மாட்டா என்ன பண்றது இவ்வளவு சப்தம் வருதேன்னு யோசிச்சா ரெண்டு லிப்டுக்கு நடுவுல ஒரு பெரிய கண்ணாடியை மாட்டிவிட்டா 
இப்ப என்ன எடுத்து அந்த ஐநூறு பேரும் நிக்கிறவா இப்படி பாப்பா அப்படி பாப்பா அதுக்குள்ள இன்னொரு லிப்ட் வந்துடும் பாருங்க கண்ணாடின்னு ஒண்ணு இருந்தாலே எப்பேற்பட்டவர்களும் அந்த கண்ணாடியில் தன் அழகை பார்த்து கொள்வது வழக்கம் அழகு சேர்ப்பது முடி அந்த முடியை எடுத்துட்டா பார்க்க மாட்டாங்கிறதுக்காக தான் முண்டனம் அதுக்காக அடிக்கடி முண்டனம் பண்ணிட்டு இருந்தா அதுவே ஒரு ஃபேஷன் ஆயிடும் இப்ப என்ன என்ன வேணும்னுட்டே பல பேர் முடியை எடுத்துக்கிறதே ஒரு ஃபேஷனா வச்சுட்டு இருக்கா அப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல பார்த்தேன்னா ராவணன் முண்டன தலையோடு வந்தான் அதை சொன்ன உடனே இந்த திரிஜட்டா சொல்றா ராட்சசிகளே சீத்தைய போட்டு படுத்தாதீங்கோ அவ என்ன நினைச்சாலும் பண்ணலாம் சொன்னான் ராட்சசிகள் ஒண்ணும் சீதையே என்ன மன்னுச்சுடுன்னு கேட்கல வாய திறந்தே கேட்கல சீதை சொன்னா திரிஜட்டா அவள போட்டு திட்டாத அவ கூலிக்கு வேலை பார்க்க கூடியவா நல்லவா ஆனா நீ சொல்லிருக்கிற கனவை கேட்டா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ராமன் ராவணனை ஜெயிக்க போறாருன்னு நீ சொல்லிருக்க ஒருவேளை அப்படி நடந்து கொடுத்தான இவாளுக்கு ஒண்ணு நடக்காது நான் இதுக்கு உத்தரவாதம் தான் ராட்சசிகள் எல்லாம் பேசிக்கிறா ஏண்டி நம்ம வாய திறந்து மன்னுச்சுடுவனே கேட்கல நமக்கு என்ன இவ முன்னாடி பேசுறதுன்னா அப்ப திரிஜட்டா சொன்னா நீங்கள்லாம் கேட்காமலேயே அனுகிரகம் பண்ணக்கூடியவள் இவள் சர்வ பூதங்களுக்கும் நல்லதை நினைப்பவள் சர்வ பூத ஹித பிரதா எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நல்லதை நினைப்பவள் அதனால இந்த நாமாவை சொல்றேன் இந்த நாமாவை சொன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும் நம்மளும் எல்லாருக்கும் நல்லது நினைப்போம் ஏன்னா நமக்கு எப்படி மங்கள ஸ்லோகம் வருது ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயன்தான் நியாயேன மார்கேன மகிம் மகிஷாக கோப்ராமணேபிய சுபமஸ்து நித்தியம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து லோகத்துல எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும்னு சொல்லி முடிக்கிறோம் ஒருவேளை அர்த்தம் தெரிஞ்சு சொன்னா இந்த கடைசி வரிய சொல்லவே மாட்டோம் அது தெரியாமல் சொல்கின்றபடியால் நம்ம வாய விட்டு அது வந்துடுறது ஆனா பிராட்டிக்கு அப்படி இல்லை ஸ்வபாவமாவே சர்வபூத ஹித பிரதா எதுக்கு சொல்ற ஆச்சாரியன் ஆச்சாரியன் அகசா கமலா கஸ்மாது சர்வபூத ஹித பிரதா ரக்ஷிகா ராட்சசீரிய ஸ்மாது ஜீர்கோப பவனாத்ம ஜாது அப்படின்னு சொல்ற சர்வபூத ஹித பிரதாயை நமஹா சர்வூத ஹித பிரதாயை நமஹா சர்வூத ஹித பிரதா இந்த பூத சொல்லும் போது கொஞ்சம் பாவ அழுத்தி சொல்லலாம் தப்பில்ல சர்வூத ஹித பிரதாயை நமஹா அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்றவருக்கும் வேணுங்கிற விஷயம் கேட்கிறவாளுக்கும் வேணுங்கிற விஷயம் எது ஸ்ரத்தா அந்த ஸ்ரத்தை இருப்பதால் தானே அந்த ரிச்சுவலுக்கே ஸ்ராத்தம்னு பேரு ஸ்ரத்தையோட பண்ணால் தான் அது ஸ்ராத்தம் அதனால அந்த ஸ்ரத்த இருக்கணும் டெடிகேஷன் அதாவது நம்ம வந்திருக்கோமே கேட்கணும் ரெண்டு மணி நேரம் ஆத்தில் உட்காந்து என்ன சுவாமி பண்றது இங்க வந்தாலாவது அப்படியே ஏதோ நல்லா கேட்டுன்னு இருக்கோம் அதுக்காக வரும் அப்படின்னு வச்சுக்க கூடாது போவான் போகின்றாரையின் இந்த விஷயங்கள் கேட்கணுமேங்கிற அந்த ஆசையோட வந்தால் தான் அது ஸ்திரமா இருக்கும் ஆத்துல உட்கார்ந்தா யோ ஏதாவது கேட்டுட்டே இருக்கா அதுக்கு இங்கேயே தேவையில்லைன்னு வந்துட்டோம்னு வச்சுங்கோ அங்கேயும் உபயோகம் இல்லை இங்க வந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை ஸ்ரத்தை இல்லை என்றார் ஆனா ஸ்ரத்தான்னு பிராட்டிக்கு பேர் ஏன்னு கேட்டா ரொம்ப அழகா எங்க ஆச்சாரியன் சொல்றார் வேதத்துல ஸ்ரத்தான்னு ஸ்ரத்தா சூக்தம்னு ஒரு பாகம் இருக்கு ஸ்ரத்தாவை பத்தி சொல்லும் போதோ ரொம்ப ஆச்சரியமா சொல்றார் ஸ்ரத்தா சுத்தத்தை பத்தி விசாரம் பண்ணிட்டே வந்தாலாம் ஸ்ரத்தா அப்படின்னா ஸ்திரீலிங்க வாசக சப்தம் சின்ஸ் திஸ் வேர்ட் என்ஸ் வித் சவுண்ட் ஆஃப் ஆ இட் இஸ் கிளாசிஃபைட் அண்டர் தோஸ் வேர்ட்ஸ் தட் பிலாங் டு தெமினைன் ஜெண்டர் இன் சான்ஸ்கிரிட் ஸ்திரீலிங்க வாசக சப்தம் பொதுவா ஆ அப்படின்னு முடியும் ஸ்ரத்தான்னு நம்ம சொல்றது இல்ல ஸ்ரத்தா மகாலட்சுமிக்கு ஸ்ரத்தான்னு பேர் வேதத்துல ஸ்ரத்தா சூக்தம் வருது இத விசாரம் பண்ணிட்டே போனா விசாரம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே போனா எங்க என்ன நகுஷன் தருதான் நகுஷன் எல்லா யஜ்யங்களும் பண்ணி இந்திரனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டான் அந்த காலத்துல இந்திரன் ரீப்ளேஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி யாரு நூறு அஸ்வமேத யாகங்கள் பண்றாளோ தே ஆர் கேபபிள் ஆஃப் டிஸ்பிளேசிங் த கரண்ட் இந்திரா புரியுதா இப்போ கின்னஸ் புக் ஆஃப் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ்ல நான் ஒரு கோலம் போடுறேன்னு வைங்க இந்த கோலத்தில் ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சத்தி பதினாறாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டு பூக்கள் உபயோகிக்கப்பட்டன 
கின்னஸ் ரெக்கார்டில் போட்டுருவார் இத்தனை புஷ்பங்களை கொண்டு அலங்காரம் செய்த ஒரு பெரிய மகாத்மா ஜம்பூ தீபே பாரத வரிசே பரத கண்டே மேரோகோ தட்சிணே பார்ஷ்வே திரமிடதேசே சென்னப்பட்னியா ராஜ அண்ணாமலபுரை மத்தியே சிங்கேரி மத்தியே சமீபே பிரவச்சன மண்டப பாகவதா கிராணம் கிரேசரேன் அட்ரஸ் கொடுத்துருவார் இப்ப நாளைக்கே ஒருத்தர் ரெண்டு லட்சத்தி பதினாலாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது பூ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பூவை வச்சு பண்ணிட்டாருன்னா என் பேர் போய் அவர் பேர் வந்துடும் அந்த மாதிரி நூறு அஸ்வமேதங்கள் யார் பண்றாலும் இப்ப இருக்கிற இந்திரன் போய் அவர் வந்துருவார் இப்ப இருக்கிற இந்திரன் போய் நகுஷன் வந்துட்டான் ஆனா இப்ப இருக்கிற இந்திரன் சும்மாவே விட மாட்டானே அவன் ஏதாவது ஹார்ஸ் ட்ரேடிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான் முன்னாடி சொன்னது நல்ல விதமான ஹார்ஸ் இது கார்த்தால கமான் கமான் சொல்லக்கூடிய ஹார்ஸ் ஹார்ஸ் ட்ரேடிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான் இவாளை கொடுத்து விலை வாங்குறது அவாளை கொடுத்து விலை வாங்குறது இவாளை மெஜாரிட்டி காமிக்கிறது இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிப்பான் இந்திர இந்திரன் என்ன பண்ணிட்டான் அகஸ்தியர் கிட்ட போய் சொன்னான் இந்த நகுஷனுக்கு வார்த்தை நன்னாவே இருக்காதுன்னு தெரியும் பல பேருக்கு வாய் ருச்சியே இருக்காது உள்ளுக்குள்ள பாவம் நல்ல வாழா இருப்பா பேச தெரியாது சில பேருக்கு உள்ளு உள்ளுக்குள்ள முழுக்க விஷம் ஆனா வார்த்தைகள் அப்படியே தேனில தோச்சாப்புல இருக்கும் வந்துட்டேலா யோ நீங்க வந்து வரணும்னு கட்டாயமா காத்துட்டு இருந்தேன் ஷார்ட் டூட்டு தான் போகணும் ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்தாலும் ஒண்ணு வராது ஆனா சொல்ற வார்த்தையை கேட்டாலே நமக்கு ரொம்ப ஷார்ட்டா மாதிரி இருக்கும் பல பேர் சொல்லுவா வந்துட்டேலா சாப்பிடறதுக்கு வார்த்தை நன்னா இல்ல ஆனா சொன்ன உடனேயே ஏதாவது கொண்டு வைப்பா இந்த நகுஷனுக்கு வார்த்தை சரி கிடையாது அதை தெரிஞ்சுட்டான் இந்த இந்திரன் He wanted to use Nahusha's limitation to his advantage. Agastya is going to say that. Agastya is going to say that Nahusha is going to say that Pattina Pravesham is going to say that He is going to say that Vaidhi Kaal is going to say that He is going to say that He is going to say that Agastya is going to say that He 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 is going to say that பிராட்டிய பத்தி ஸ்ரத்தா சூக்தம்னு வேதத்துல இருக்கே அதை விசாரம் பண்ணிண்டே போகலாமே அப்படின்னு அதை விசாரம் இப்போ பல்லக்கு தூக்குறவ என்ன பண்ணுவா இன்னொருத்தரோட என்னன்னா இந்த சாப்பிட்டு வந்தேளா அப்படின்னு கேட்கற மாதிரி ஸ்ரீபாதம் தாங்கியோட ஸ்ரத்தா ஸ்ரத்தான்னு சொல்லிட்டே வந்தார் அகஸ்தியர் கொஞ்சம் குட்டை துவாஃப் ரொம்ப ரொம்ப வாமனன் மாதிரி குள்ளமா இருப்பார் அதனால என்ன எடுத்து கொஞ்சம் பல்லக்கு ஒரு பக்கம் சாஞ்சின் இருக்குது அதுவே நகுஷனுக்கு அவ்வளவா பிடிக்கல யார் தூக்குறானே தெரியாது இன்னொன்னு இந்த ஸ்ரத்தாவை பத்தி ஸ்ரத்தா சுப்தத்தை பத்தி சொல்லிண்டே போறாரு இல்லையா அகஸ்தியர் வேகம் குறைஞ்சு கொடுத்து பல பேர் அம்மாக்கள் சொல்லுவாட்டே ஒழுங்கா வேலை பாரு பேசிண்டே வேலை பார்க்காத அந்த மாதிரி இந்த அகஸ்தியர் போயிட்டே இருக்கார் மெதுவா போயிட்டு இருக்கார் அப்போ இந்த நகுஷன் வெளியில திரும்பி கேட்டான் எதை பத்தி பேசிட்டு போற ஸ்ரத்தா சுப்தத்தை பத்தி பேசிட்டு போறோம் ஸ்ரத்தாவா ஐய அசிங்கம் அதெல்லாம் கிடையாதுன்னு அப்போ இந்த நகுஷன் சொன்ன உடனே அகஸ்தியருக்கு தூக்கி வாரி போட்டுது சர்ப்ப சர்ப்ப அப்படின்னா இந்த நகுஷன் சர்ப்ப சர்ப்பன்னா மெதுவ மெதுவன்னு அர்த்தம் ஆனா இன்னொரு அர்த்தம் சர்ப்பன்னா பாம்புன்னு அர்த்தம் அதனால சர்ப்ப சர்ப்ப மெதுவ மெதுவ அப்படின்னா இதுக்கு ஸ்லேடையா அர்த்தம் வச்சுட்டார் அகஸ்தியர் சர்ப்பன்னு சொன்ன இல்ல நீ சர்ப்பமாக கடவாய் எப்போது ஸ்ரத்தாவான மகாலட்சுமியின் வார்த்தைய துச்சமா சொன்னியோ நீ பாம்பாக கடவாய் அதனால அந்த ஸ்ரத்தாங்கிற வார்த்தை எவ்வளவு முக்கியம் பாருங்க அந்த ஸ்ரத்தை வேணும் அதனால எங்க ஆச்சாரியன் சொல்ற ஸ்ரத்த லக்ஷ்மி கஸ்மாத்து தேவியா யுக்ததையா ச தேவோ நக தீவியதி ஜாகஸ்தனுதே சிருஷ்டியாதி தது ததாகி வேதோக்தி ஸ்ரத்தையை நமஹா ஸ்ரத்தையை நமஹா ஸ்ரத்தையை நமஹா அடுத்தது அடுத்த ஆச்சரியமான நாமம் விபூதி அப்படின்னு பேர் பொதுவா சர்வஜரான பரமசிவனாரின் ஆலயத்துக்கு சென்றால் பெருமாள் கோவில பிரசாதம் மாதிரி சிவன் கோவில்ல விபூதின்னு ஒண்ணு கொடுப்பா அந்த விபூதி பிரசாதமா கொடுக்கக்கூடிய பஸ்மம் அதுக்கு விபூதின்னு பேரு அந்த முக்கியமான சம்ஸ்கிருதத்துல இருக்கக்கூடிய விபூதினா வேர்ல்டுன்னு அர்த்தம் எது பிலாங்கிங்கோ அதுக்கு விபூதின்னு பேர் என்ன எடுத்து நம்மாழ்வார் தன்ன ஒரு நாயகியா நினைச்சிட்டார் நாயகியா நினைக்கிறதுனா ஏன்னா அவர் யோசிச்சார் பெருமாளோ புருஷோத்தமன் இந்த லௌகீக ரீதியில நாமும் புருஷனாக பிறந்து விட்டோம் ஒரு புருஷன் இன்னொரு புருஷனை ஓரளவுக்கு தான் அனுபவிக்க முடியும் ஸ்திரீயாக இருந்தால்தானே அனுபவம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஆண்டாள் பாருங்க திருப்பவழ செவ்வாய்தான் தித்தித்து இருக்குமோ 
മറുപൂഷിത്ത മാധവന്ത വായ്ച്ചുവയും നാറ്റമും വിഴിപ്പുറ്റു കേൾക്കിൻറേൻ ചൊല്ലായി വെൺഷങ്കേ ആഴി വെൺഷങ്കേ വെൺമൈ നിറത്തോടു കൂടിയ പാഞ്ചജന്യമേ നാം ഒന്ന് ഒരു കേൾവി കേക്കരേ നാ കല്യാണം മണിക്ക പോത് പുരുഷോത്തമനെ യാര് ഒന്നെ തൻ കയ്യില വെച്ചിട്ടിരിക്കാളോ അവരെ നാ കല്യാണം മണിക്ക പോരേ ആനാ കല്യാണം മണിക്കിറതുക്ക് മുന്നാടി അവരുടെ വായ് ചുവൈ വാസനൈ എപ്പടി ഇർക്കുന്നു തെരഞ്ഞിക്കണം സ്മെൽ ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഇൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എല്ലാം കാണിക്കറ പറങ്ങ ഹാ അബിൻ മുന്ത വാസന വരണം നെ അന്ത വാസന വന്നാൽ തന്നെ അവൾക്ക് പെരുമേ കേക്കറ കർപൂരം നാറുമോ കർപൂര വാസനയോ കമലപ്പൂ നാറുമോ കമലപ്പൂ നാറ്റമോ വാസനയോ വാസനയെ മുടിച്ചുട്ടാ പെരുമാളുടെ നാക്ക് എച്ചിൽ തിത്തിക്കുമോ തിരുപ്പവഴ ശെവ്വായിതാൻ തിത്തിത്ത് ഇരുക്കുമോ പറങ്ങോ ഒരു സ്ത്രീ ചൊന്ന എവ്വളോ അഴകാ ഇരിക്ക കേക്കറതുക്ക് ഇത നമ്മാൾവർ சொல்றാന്ന് വെച്ചുകൊ പെരുമാളുടെ വായ എവിടെ ഇരിക്ക വാസന ഇരിക്കുന്ന എന്ന സ്വാമി നമ്മാൾവർ ഇപ്പി പാടുറാരേ എന്ന് തോന്നോ അപ്പ നമ്മാൾവർ എന്ന പണ്ണവർ പെരുമാളുടെ സൗന്ദര്യത്ത അനുഭവിക്കണം ന താൻ നമ്മാൾവർ അപ്പിങ്ങര ഭാവനയ മറന്ന് തന്ന ഒരു പെണ്ണാ ഭാവിച്ചു പർ അന്ത നായികാക്ക് പരാങ്കുശ നായകി അപ്പിൻ പേർ പരാങ്കുശ നായകി എന്ന പണ്ടറാ കുറുഗിനങ്ങാൾ പക്ഷികളെ കൂട്ടി சொல்றா പക്ഷികളെ എനക്കാക നിങ്ങ തൂതു പോക മാട്ടീർഗളാ തൂതുന അന്ത കാലത്തെ മെസ്സഞ്ചർ അന്ത കാലത്തെ പാട്ട് കൂടെ ഇർക്കേ കബൂതർ ജാ 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 എന്ന് சொல்றா പറങ്ങ അന്ത കബൂതർ ജാക്കല്ല ഇത് ആൾവാർ വട്ട തൂതു ദാ അംശിരയ മടനാരായി അളിയത്തായി നീയും നിൻ അംശിരയ സേവലുമായി ആവാവൻ നിനക്കരുളി വെംശിരയ പുൽ ഉയർത്താർക്ക് എൻവിട തൂതായി ചെന്നക്കാൽ വൺശിരയിൽ വൺവൈക്കിൽ വൈപ്പുണ്ടാൽ എൻ ചെയ്യുമോ ഇന്ത തമിഴെ കാപ്പോം തമിഴെ കാപ്പതെ വാൽകൈ എലുവദം சொல்றா പറങ്ങ ഒരു പാസുന சொல்ല சொல்லுங்க അംശിരയ മടനാരായി അളിയത്തായി നീയും നിൻ അംശിരയ സേവലുമായി ആവാവൻ നിനക്കരുളി പിന്നാടി അവർക്ക് നായികാ ഭാവം വന്ത ഉണ്ട് തൂതു വിടറർ കുറുവീനങ്ങളെ പാത്ത് തൂതു പൊങ്കൾ തൂതു പൊങ്കൾ തൂതു പൊങ്കൾ ഇത് ഇന്ത്യൻ തൂതു തൂതിലേ ഫോറിൻ തൂതു ഇന്ത്യൻ തൂതു എന്ന് ഇരിക്കും ആയുധ്രാമാ <laughs> தூக்கி போடலாமா குப்பை தொட்டியை தேடி நீங்கள் போய் போட வேண்டாமான்னு கேட்டேன் இப்ப நான் இங்க கீழ போட்டதனால உனக்கு என்ன நஷ்டம்னு கேட்டான் அந்த மாமி அப்படினா லாபம் வேணும்னு இருந்தா மாமி போட்டுக்க மாட்டா நஷ்டமோ லாபமோ தனக்கு இல்லாதபடியால் இன்னதற்கு நஷ்டம் இருந்தாலும் போட்டுடுறா ஆனா அர்த்தம் அதுவல்ல இந்த இடத்துல பார்த்தேன்னா நாய் அந்த தூது கேட்டுதான் நான் போறேன் எனக்கு என்ன லாபம்னு கேட்டுதான் അപ്പൊ പരാങ്കുശ നായകി യാര് നമ്മാൾവാർ ചൊല്ലാർ പൊൻ ഉലഗ് ആളീരോ ഭുവനമുഴുത് ആളീരോ കുറുകിനങ്ങാൾ ഇന്ത ഭൂലോകം ലീലാ വിഭൂതി മുഴുക്ക ഉനക്ക് കൊടുക്കറേ ഇല്ലാട്ടാ വൈകുണ്ഠം മുഴുക്ക ഉനക്ക് കൊടുക്കറേ എന്നുട്ടാർ ആൾവാർ ആൾവാർക്കേ മുതൽ രണ്ടും സ്വത്തില്ല പല പേര് എന്ന് ചൊല്ലുടോ ഉങ്ങൾ കൊടുക്കറേ എന്ന് ആവാർ പേയിലേ ഇർക്കാതെ സ്വത്തോ ഇത് എപ്പടി കൊടുപ്പാർന്ന് കേട്ടാർ അതുക ഒരു ആചാരൻ കിട്ട ഒരു ശിഷ്യൻ കേട്ടാനാ ആൾവാർ ഇന്ത കുറുവിയെ പാർത്ത് കൂറിവിട്ടാർ കുറുവിനമേ പക്ഷിയേ നാൻ ഭഗവാനിടത്തിൽ പോയി നീ എൻ തൂതൈ ചൊല്ലിവിട്ടു വാ ഉനക്ക് ഇന്ത ഭൂമിയെ മുഴുക്കം കൊടുക്കറേ വൈകുണ്ടം മുഴുക്കം കൊടുക്കറേ ചൊല്ലി വെച്ചിട്ടാർ ശിഷ്യൻ ആചാര്യനെ പാർത്ത് കേട്ടാർ ഇപ്പൊ ആൾവാർ ഇന്ത പക്ഷിക്ക് ചൊല്ലിട്ടാർ പക്ഷി പോയി ഭഗവാനുക്ക് ചൊല്ലിടരുത് പെരുമാളോ ആൾവാറ ഏത്തുക്കറാർ ഏത്തുനുട്ട ആൾവാർ ഇപ്പൊ എന്ന പറയണോ ഇന്ത ലീലാ വിഭൂതി മിഥ്യ വിഭൂതി എല്ലാത്തിനും കുറുവി കിട്ട കൊടുത്തുണ്ടോ ഇപ്പോ പെരുമാളും തായാർക്കും തങ്കത്തേക്ക് എങ്ങ ഏടാ അപ്പിനെ കേട്ടാറാ ശിഷ്യൻ അപ്പോ ആചാര്യൻ சொன்னாரா தாயா அந்த பராங்குஷ நாயகி ரெண்டு உலகையும் குருவி கிட்ட கொடுத்துட்டாளா குருவி சின்ன குருவிக்கு இவ்ளோ பெரிய உலகத்தை வச்சு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாதா இவ்ளோ வந்த சந்தோஷத்துல என்ன பண்ணுமா ஆழ்வார் கேட்ட உடனே சரி அந்த ஓரமா போய் தங்கிக்கோ அப்படி சொல்லிடுமா ஆச்சாரியன் சொன்னாரா குருவிக்கு இரண்டு உலகையும் கொடுத்த ஆழ்வார் 
தான் எங்கும் தங்கலாம் என்று கேட்டால் குருவி காட்டும் இடத்தில் தங்குவார் அப்படின்னு சொன்னாராம் ஏன்னா என்ன இடம் பல இடத்துல நாலு மாம்பழம் கொடுப்பா அப்ப எண்ணி எண்ணி வச்சுப்போம் நீங்களா இல்ல இல்ல நாலு தான் ஆத்துல இருக்கா நீங்க நாளைக்கு நான் கொடுக்கிறேன் நாலு இருக்கிறபடியா யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த பிரவச்சன மந்திரம் முழுக்க மாம்பழமா இருக்கு யாரோ வந்து கேக்குறாரு சுவாமி எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது நீங்களே எடுத்துன்னு போங்க சொல்லிடுவோம் பாருங்க குருவிக்கு அந்த மாதிரி உலகம் கடிச்சு கொடுத்தானே எடுத்துன்னு போங்க சொல்லிடுமா இப்ப நம்ம ஆழ்வார் எந்த உரிமையில ரெண்டு விபூதியையும் கொடுக்கிறேன்னார் ஏன்னா நம்ம ஆழ்வார் தன்னை பெருமாளுடைய பத்னி மகாலட்சுமியா நினைச்சுட்டாராம் மகாலட்சுமிக்கு இந்த ரெண்டு விபூதியும் சொந்தமானபடியால் இந்த விபூதிய கொடுக்கிறேன் இந்த ரெண்டு விபூதியும் மகாலட்சுமிக்கு சொந்தமானபடியால் மகாலட்சுமிக்கு பேரே விபூதி அப்படின்னு பேர் இந்த நாமாக்கு என்ன அர்த்தம் பார்த்தாச்சு கஸ்மாத் விபூதி பிரதிதாப்தி ஜாதா விபூதி ரைஸ்வர்ய மீரியத்தேயது நித்தியம் ச லீ லீலேதி விசேஷமானம் தசியாததோ வேதவிதோ வதந்தி விபூத்தைமூத்தைமூத்தைமூத்தைமூத்தைமூத்தைமூத்தைமூத்தைமூத்தைமூத்தைமூத்தைமூத்தைமூத்தைமூத்தைமூத்தைமூத்தைமூத